ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കരുക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഷേക്കാണ് അപ്പോൾ കരുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കരുക്കൻ ഷേക്കാണ് കരിക്കൻ ഷേക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ആരും തന്നെ കാണില്ല എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കരിക്കൻ ഷേക്കിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി ചേരുവകളും കൂടുതൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കരിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കരിക്കും കരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ബദാമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ബദാമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തോടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കരിക്കൻ ഷേക്കിന് ഞാൻ അഞ്ച് ബദാമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചേരുവകളിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന എട്ട് കാഷ്നട്ട് ആണ് ഒരു ഫുൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ബദാം ഞാൻ തോട് മാറ്റി രണ്ട് പീസാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്കയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏലയ്ക്ക ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഏലയ്ക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക ചേർക്കാണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് പശുവും പാലും ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന കരുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഇളതായിട്ടുള്ള കരുക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കരിക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നട്ട്സ് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ബദാം ചേർത്തു അടുത്തത് കാഷ്നട്ട് ചേർത്തു അടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഏലയ്ക്കയല്ലേ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമാണ് കരിക്ക് പൊട്ടിച്ച വെള്ളമില്ലേ അതാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കരിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ എല്ലാം മിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിക്സ് നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ചേരുവകളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ പറയുക പാളയംതോടം പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ കദളിപ്പഴമോ ഒക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്ത ഞാൻ ഇതിലോട് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലോട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മധുരം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം മധുരം ഒരുപാട് വേണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് പശുവും പാലാണ് നല്ല തണുത്ത പശുവും പാലാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആദ്യം അര ഗ്ലാസ് പശുവും പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് അതിൽ അര ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ബൂസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലോട് ചേർത്തത് ബൂസ്റ്റ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിക്കൽ ഷേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല എല്ലാം അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിക്കൽ ഷേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീ